Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So, without wasting your time, let's start a new video on ointment basis uh, from the um, chapter ointments. So, this video is a special demand. So, please, you will see it and uh, subscribe to my channel. Ko. So, guys, let's talk about the ointment basis. So, basically, ointment basis. जो रहते हैं वो आपके आ, किसी भी फिजिकल इफेक्ट को या फिर एज अ व्हीकल यूज होता है किसी भी प्रिपरेशन में जो भी प्रिपरेशन आप मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स वगैरह बना रहे हो तो जो भी प्रिपरेशन आपको उसके अंदर डालना है जो जो भी अगर आप ऑइंटमेंट बना रहे हो तो ऑइंटमेंट बेस में जो भी मेडिकेटेड ड्रग बोल रहे या कुछ भी बोल रहे हो तो मेडिकेटेड चीज अगर आप ऐड करते हो तो जिसमें ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड एज द ऑइंटमेंट बेसिस तो बेसिकली जो ऑइंटमेंट बेसिस होते हैं उनको अपन डिफरेंटली फोर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज द हाइड्रोकार्बन बेसिस दैट इज कॉल्ड एज द ओलियोजिनस बेसिस सेकंड इज द एब्जॉर्प्शन बेसिस थर्ड इज द वाटर रिमूवल बेसिस एंड फोर्थ इज द वाटर सोल्यूबल बेसिस सो बेसिकली जो भी हाइड्रोकार्बन बेसिस रहते हैं जिनको अपन ओलियोजिनस बेसिस बोलते हैं तो जब आप उसको स्किन पे अप्लाई करते हो तो आपको कैसे लगता है एज अ इमोलिएंट इफेक्ट लगता है इमोलिएंट मतलब कि एक तरह से सूदिंग और सॉफ्टनिंग इफेक्ट होता है तो वैसा आप फील करते हो प्लस ये आ, क्या रहता है कि वाटर इनसोल्यूबल रहता है तो आपकी स्किन पे एक लेयर की तरह फॉर्म हो जाता है एक फिल्म का फॉर्मेशन कर लेता है तो वो क्या करेगा कि जितना भी मॉइस्चर आपकी स्किन में लॉकड है उसको लॉक करके रखता है बाहर इन्वायरमेंट में जाने नहीं देता है तो आप बोल सकते हो उसको कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एस्केप ऑफ द मॉइस्चर तो आपके बॉडी से मॉइस्चर लॉक हो जाए वो एस्केप ना हो तो उस चीज से वो प्रोटेक्ट करता है और एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एज ऑक्लूसिव ड्रेसिंग एंड कैन रिमेन ऑन द स्किन फॉर प्रोलोंग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ड्राइंग आउट एंड बिकॉज़ ऑफ देयर इमिसिबिलिटी विद वाटर आर डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ तो बेसिकली क्या होता है ये आपके एज ए ऑक्लूसिव ड्रेसिंग के लिए भी आप यूज करते हैं क्योंकि स्किन के कांटेक्ट में बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं क्योंकि अगर आप जब भी इनको वाटर के साथ में अगर वॉश करने की कोशिश करते हो तो ये इजीली वॉश ऑफ नहीं होते हैं क्योंकि दे आर बेसिकली इमिसिबल इन वाटर सो जो हाइड्रोकार्बन बेसिस होते हैं तो बेसिकली आपके ये वैसनील वगैरह में यूज होते हैं तो अगर आपको ओलियोजिनस ऑइंटमेंट बेसिस की डेफिनेशन अगर जाननी है तो दे आर द बेसिस कंटेनिंग फैट्स फिक्स्ड ऑयल हाइड्रोकार्बन्स और सिलिकॉन्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी कि एनहाइड्रस होते हैं ग्रीसी होते हैं नॉन वॉशेबल होते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते तो इसको बेसिकली आपको ये प्रोटेक्ट करता है और एज अ इमोलिएंट इफेक्ट देता है और एज अ व्हीकल भी आप यूज कर सकते हो और इन्फेक्टेड स्किन पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो इरिटेशन कॉज करेगा तो एग्जांपल के लिए वाइट पेट्रोलेटम और वाइट ऑइंटमेंट आप ले सकते हो तो बेसिकली जितनी भी वाटर एंड एक्वस प्रिपरेशंस रहती है तो उनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इसके अंदर बट थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है तो स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है आपको तो एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको पेट्रोलेटम वाइट पेट्रोलेटम वाइट ऑइंटमेंट एंड येलो ऑइंटमेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑइंटमेंट बेसिस और जब भी कभी आप पाउडर सब्सटेंस को इनकॉर्पोरेट करते हो इन हाइड्रोकार्बन बेसिस में जैसे कि लिक्विड पेट्रोलेटम या मिनरल ऑयल को तो मे बी यूज्ड आपको लेविगेटिंग एजेंट्स को यूज करना पड़ेगा अब बात करते हैं पेट्रोलेटम यूएसपी तो पेट्रोलेटम यूएसपी इज अ बेसिकली इट इज अ प्यूरीफाइड मिक्सचर ऑफ द सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड एक तरीके से ऑयली मास होता है और जो कलर रहता है वो वैरी करता है फ्रॉम येलोइश टू लाइट अंबर कलर और ये आपके 38 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाते हैं and uh, and may be used alone or in combination with the other agent as an ointment base so petrolatum is also known as yellow petroleum and petroleum jelly bhi aap bol sakte ho to ek tarike se it is a commercial product uh, vaseline bhi bolte now let's talk about the absorption bases jo next base bases hote to jo absorption bases hote basically two types ke hote hain uh, ek 
जो परमिट करता है इनकॉपरेशन ऑफ द एक्वा सोल्यूशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमर्शन एग्जाम्पल हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम बोलते हैं और एक होता है आपका वाटर इन ऑयल इमर्शन टाइप का जो कि परमिट द इनकॉपरेशन ऑफ द एडिशनल क्वान्टिटीज ऑफ द एक्वा सोल्यूशन तो एक्वा सोल्यूशन की एडिशनल क्वान्टिटीज को अगर आपको इनकॉपरेट करना है तो यू हैव टू यूज दैट वाटर इन ऑयल इमर्शन तो लेनोलिन होता है इसका एग्जाम्पल देन दिस बेसिस मे बी यूज एज इमोलियंट ऑल दो दे डोंट प्रोवाइड द डिग्री ऑफ ऑक्लूजन ऑफर्ड बाय द हाइड्रोकार्बन बेसिस तो हाइड्रोकार्बन बेसिस जितना ऑक्लूजन की डिग्री प्रोवाइड करते उतना ही प्रोवाइड नहीं करते बेसिकली ये आपके एज अ इमोलियंट इफेक्ट देते हैं सो द एब्जॉर्बन बेसिस आर नॉट इजिली रिमूव फ्रॉम द स्किन सिंस द एक्सटर्नल फेज ऑफ द इमर्शन इज ऑलियोजीनस तो इसमें भी आपका है कि ये इजीली आपके स्किन से रिमूव नहीं होते हैं तो जो इसका पर ऐसे बोल सकते हैं कि ये भी एक तरीके से ऑलियोजीनस ही होते हैं नेचर में सो जो एब्जॉर्बन बेसिस आर यूजफुल एज फार्मास्यूटिकल एडजेंट टू इनकॉपरेट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एक्वा सोल्यूशन इन टू हाइड्रोकार्बन बेसिस जब भी भी आपको हाइड्रोकार्बन बेसिस में या जो भी ऑलियोजीनस बेसिस है उसमें अगर आपको स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऐड करना है तो आप एब्जॉर्बन बेसिस को यूज़ करते हो इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन सो दिस इज अकम्प्लीश बाई इनकॉपरेटिंग द एक्वा सोल्यूशन इन टू द एब्जॉर्बन बेस एंड देन इनकॉपरेटिंग दिस मिक्सर इन टू द हाइड्रोकार्बन बेस तो इसमें क्या करोगे कि सबसे पहले आप जब भी एक्वा सोल्यूशन हुए उसको इनकॉपरेट करते हो आपके एब्जॉर्बन बेसिस में फिर जब इनकॉपरेट हो जाता है तो उसके बाद में आप हाइड्रोकार्बन के जो बेसिस है उसमें इस मिक्सर को मिक्स कर सकते हो ऑइनमेंट बेसिस वाटर सोलिबल इमल्सिफाइंग बेसिस होते हैं तो हाइड्रोफिलिक जितने भी पेट्रोलेटम होता है तो उसका जो एग्जांपल है आप देख सकते हो कि हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम यू एस पी हैज़ द फॉलोइंग फॉर्मूला तो ये आपका थाउजेंड ग्राम की प्रिपरेशन से हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम की जिसमें कि आपको कोलेस्ट्रॉल लगता है थर्टी ग्राम स्ट्राइल को लगता है थर्टी ग्राम वाइट वैक्स लगता है एटी ग्राम और वाइट पेट्रोलियम लगता है आपको एट सिक्सटी ग्राम सो इसको अगर प्रिपेयर करना है आपको तो आपको स्ट्राइल अल्कोहल को मेल्ट करना पड़ेगा एंड द वाइट वैक्स को मेल्ट करना पड़ेगा एक साथ में स्टीम बाद पे फिर उसके बाद में आप कोलेस्ट्रॉल ऐड करते हो मतलब कंटिन्यूसली यू हैव टू स्टर एंड उसके बाद में आपको कोलेस्ट्रॉल ऐड करना है एंड जब तक कि वो डिजोल्व ना हो जाए फिर उसके बाद में वाइट पेट्रोल आइटम आप ऐड करते हो और इस मिक्सर को कूल होने देते हो तो ये एक तरीके से आपका थोड़ा सा ऑइनमेंट टाइप का बन जाता है और लैनोलिन यू जो रहेगा इज ऑप्टेन फ्रॉम द वूल ऑफ द शिप और इट इज़ अ प्योरीफाइड वैक्स लाइक सब्सटेंस दैट हैज़ बिन क्लीन डिओड्राइज एंड डिकलराइज तो ये शिप से मिलता है तो शिप की वूल से मिलता है ओबियस सी बात है तो ये क्या करेगा एक तरीके से आपको उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना पड़ेगा फिर डिओड्राइज भी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इस गंदी सी स्मेल आती है तो यू हैव टू डिओड्राइज इट और फिर इसके बाद में आपको डिकलराइज भी करना पड़ेगा सो इट कंटेंट नॉट मोर देन जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव और सॉरी ऑफ वाटर और एडिशनल वाटर में भी इनकॉपरेटेड इन टू लैनोलिन बाई मिक्सिंग तो जब भी आप मिक्सिंग करते हो तो उसके टाइम पे भी आप उसमें एडिशनल वाटर को मिक्स कर सकते हो ना जो भी वाटर रिमूवेबल बेसिस थे तो वाटर रिमूवेबल बेसिस जो रहते हैं आर ऑयल इन वाटर टाइप इमर्शन जो कि एक तरीके से क्रीम की तरह रिजम्बलेंस करते हैं अपीडियंस में बिकॉज द एक्सटर्नल फेज ऑफ द इमर्शन इज एक्वेस तो आप देख सकते हो कि जो ऑयल इन वाटर टाइप के इमर्शन रहते हैं उसमें जो वाटर की क्वान्टिटी रहती है वो आपकी ज़्यादा रहती है और जो ऑयल की क्वान्टिटी रहती है वो कम रहती है सो दे आर इजिली वॉश ऑफ फ्राम द स्किन तो आपका ज़्यादा अमाउंट क्या है वाटर का है तो वैसी बात है कि आप उसको ईजिली वॉश ऑफ कर सकते हो तो इनको वाटर वॉशेबल बेसिस भी बोलते हैं और इनको आप डेल्यूट कर सकते हो विथ वाटर और द एक्वा सोल्यूशन सो दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सीरियस डिस्चार्ज और हाइड्रोफिलिक ऑयनमेंट यू एस पी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बेसिस तो जो एग्जाम्पल है ऑयनमेंट का हाइड्रोफिलिक ऑयनमेंट का तो उसमें आपको मिथाइल पैराबिन प्रोपाइल पैराबिन तो दे आर द प्रिजर्वेटिव सोडियम लोडाइल सल्फेट प्रोपाइलिन ग्लाइकोल स्ट्राइल अल्कोहल वाइट पेट्रोलेटम और प्यूरीफाइड वाटर तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज में यू हैव टू एड दिस मटीरियल सो इन प्रिपरेशन ऑफ दिस ऑइनमेंट सबसे पहले आपको स्ट्राइल अल्कोहल और वाइट पेट्रोलेटम को मेल्ट करना पड़ेगा एक साथ में सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे फिर जो भी अदर एजेंट है उनको इसमें डिजोल प्योरीफाइड वाटर में डिजोल्व कर दो और उसके बाद में कंटिन्यूस स्टेडिंग के साथ में यू हैव टू एड दिस मिक्सर तो सोडियम लोडाइल सल्फेट जो रहता है आपका एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट आप यूज़ करते हो 
स्टाइल अल्कोहल एंड वाइट पेट्रोलेटम जो रहता है आपको ओलोजिनस फेस की तरह एक्ट करता है और जो मिथाइल पैराबिन एंड प्रोपाइल पैराबिन है दे आर द प्रिजर्वेटिव जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था ना नेक्स्ट इज़ द वाटर सोल्यूबल बेसिस सो जितने भी वाटर सोल्यूबल बेसिस रहते हैं इनमें ओलोजिनस कंपोनेंट्स नहीं होते हैं दे आर कम्प्लीटली वाटर वॉशेबल एंड ऑफन रिफर टू एज अ ग्रीसलेस उनको बोलते हैं तो सिंस दे सॉफ्टन ग्रेटली विद द एडिशन ऑफ वाटर सो लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वा सोल्यूशंस आर नॉट अफेक्टेड इन नॉट इफेक्टिवली इनकॉपरेटेड इन टू दिस बेसिस तो इसका जो एग्जाम्पल रहता है दैट इज़ अ प्रोपाइल इन ग्लाइकोलाइनमेंट और एन एफ इज़ एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल बेसिस सो बेसिकली जो पोलीथलिन ग्लाइकोल ऑइनमेंट रहता है तो पोलीथल इन ग्लाइकोल इज अ पॉलीमर इथाइलिन ऑक्साइड एंड वाटर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला द दैट इज़ अ फॉर्मूला गिवन ऑफ द पी तो इसमें एन जो रहता है वो रिप्रेजेंट करता है एवरेज नंबर ऑफ ऑक्सी इथाइलिन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है सो द न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन एसोसिएटेड विद पी ए जी रिफर टू द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर तो वो कितने नंबर ऑफ पॉलीमर्स है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है तो एन जितने नंबर ऑफ पॉलीमर्स रहेंगे उतने आप दे सकते हो सो पी ए जी हैव द एवरेज मोलिकुलर वेट आपका सिक्स हंड्रेड रहता है और ये एक तरीके से क्लियर कलरलेस और लिक्विड टाइप के सब्सटेंस रहते हैं जिनका मोलिकुलर वेट जो रहता है अगर थाउजेंड के अबाव जाता है तो वो वैक्सी लाइक मटेरियल्स होते हैं और दोज विद मोलिकुलर वेट इन बिटवीन और अगर 600 से आपके 1000 के बीच में रहेगा तो दे आर बेसिकली सेमी सॉलिड सो द ग्रेटर द मोलिकुलर वेट द ग्रेटर द विस्कोसिटी जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतने ज़्यादा वो विस्कस होगा तो इसका जो एग्जांपल है पी एजी ऑइनमेंट जो बनता है उसमें पोलीथलिन ग्लाइकोल थ्री थ्री फाइव जीरो आप फोर हंड्रेड ग्राम लेते हो और पोलीथलिन ग्लाइकोल फोर हंड्रेड जो रहेगा वो सिक्स हंड्रेड ग्राम आप लेते हो बनाने के लिए सो so, जो भी कॉम्बिनेशन है आपका पी ए जी थ्री थ्री फाइव जीरो का एज अ सॉलिड विद द पी ए जी फोर हंड्रेड एज अ लिक्विड सो रिजल्ट इन अ वेरी फ्लेक्सीबल सेमी सोलिड ऑइनमेंट आपका बनता है तो इफ अ फ्रीमर ऑइनमेंट इज डिज़ायर द फॉर्मूला मे बी अल्टर टू कंटेन अप टू द इक्वल पार्ट ऑफ टू इन्ग्रीडियंट सो वेन एक्वा सोल्यूशन आर टू बी इनकॉपरेट इन टू द बेस तो द सब्सटिट्यूशन ऑफ फिफ्टी ग्राम ऑफ पी ए जी थ्री थ्री फाइव जीरो विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ स्टाइल एल्कोहल इज एडवांटेजेस इन रेंडरिंग द फाइनल प्रोडक्ट मोर फ्रीम तो अगर आपको एक्वा सोल्यूशंस को इनकॉपरेट करना पड़ता है बेस में तो आप फिफ्टी ग्राम का सब्सटिट्यूशन कर सकते हो उसमें ठीक है उसके अलावा आप इक्वल क्वान्टिटी ऑफ स्टाइल एल्कोहल को मिक्स कर सकते हो तो सिलेक्शन जो रहता है अप्रोप्रिएट बेस का वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपको डिज़ायर रिलीज रेट मिले ड्रग सब्सटेंस की फ्रॉम द ऑइनमेंट बेस तो उस बेसिस पे यू हैव टू सिलेक्ट दैट अप्रोप्रिएट बेस फिर आपको डिज़ायरेब डिज़ायरेबिलिटी ऑफ ऑक्लूजन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन तो जो मॉइस्चर की डिज़ायरेबल आपको ऑक्लूजन मिल सकता है मॉइस्चर का स्किन से तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है फिर जितनी भी स्टेबिलिटी होती है ड्रग की इन द ऑइनमेंट बेस तो स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए प्लस इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑइनमेंट तो ऑइनमेंट की कंसिस्टेंसी पे ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना है प्लस जो भी द डिज़ायर ऑफ द बेस दैट इज़ इजीली रिमूव्ड बाय वॉशिंग विथ वाटर तो अगर वाटर से आपको वॉश करना है इजीली तो आपको वैसा डिज़ायरेबल बेस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्किन सरफेस टू विच इट इज़ अप्लाइड और स्किन के करेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन किस टाइप का ऑइनमेंट बेस सिलेक्ट कर रहे हो That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.